হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমার আনলক ইংলিশ উইথ সুমন ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগতম আশা করি সকলে ভালোই আছেন এই পর্যায়ে আমি আপনাদের সামনে ট্যাগ क्वेश्चन নিয়ে হাজির হয়েছি হ্যাঁ তো দেখা গেছে ট্যাগ क्वेश्चन থেকে আপনার এসএসসি মাদ্রাসা বোর্ড এবং বিভিন্ন জায়গাতেই ট্যাগ क्वेश्चन থেকে মাঝে মাঝে क्वेश्चन থাকে অনেক সময় বিসিএস এর क्वेश्चन থাকে ভার্সিটি অ্যাডমিশনে থাকে इवन ব্যাংক জবেও ট্যাগ क्वेश्चन থেকে क्वेश्चन থাকে হ্যাঁ আর বিভিন্ন কম্পিটিটিভ एग्जाम গুলোর কথা তো আমি বাদই দিলাম সামনে কিছুদিন পরেই আসছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা এখানেও ট্যাগ क्वेश्चन থেকে क्वेश्चन আসতে পারে তো আজকে আমি ট্যাগ क्वेश्चन থেকে আপনাদের সামনে খুব সহজ ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছি আশা করি খুব একটু খেয়াল করলে আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন তো এটা বলার আগে আমি ট্যাগ क्वेश्चन এর স্বরূপটা একটু বলে নেছি যে ট্যাগ क्वेश्चन টা আসলে কি আচ্ছা ট্যাগ মানে আপনারা জানেন যে জুড়ে দেয়া বা কোনো কিছু যুক্ত করা হ্যাঁ क्वेश्चन মানে তো প্রশ্ন জানা নেই বক্তা তার বক্তব্য সম্পর্কে শ্রোতার মত যাচাই জন্য অনেক সময় বক্তব্যের শেষে যেই ছোট ছোট क्वेश्चन জুড়ে দেয় তাকেই ট্যাগ क्वेश्चन বলে ট্যাগ क्वेश्चन হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের একটা বিশেষ বিশেষায়িত পার্ট আপনি বলতে পারেন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা নরমালি পড়েছি যে তিন প্রকার হ্যাঁ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স নরমালি আসলে তিন প্রকার অনেকে পড়েনও নেই হ্যাঁ পড়েছিলেন নরমালি হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স দুই প্রকার কি কি দেখেন ইয়েস নো क्वेश्चन বা পোলার क्वेश्चन হ্যাঁ এটা মাইয়ার क्वेश्चन হয় না শুধু পোলার क्वेश्चनই হয় হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে থাকতেছে দুই নম্বরে ডব্লিউ এস क्वेश्चन এবং তিন নম্বরে ট্যাগ क्वेश्चन অনেকে তিন নম্বরটাকে স্কিপ করে যায় কারণ ট্যাগ क्वेश्चन কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ क्वेश्चन না অর্থাৎ ট্যাগ আপনি অন্যান্য ইয়েস নো क्वेश्चन এবং ডব্লিউ এস क्वेश्चन আপনি ডাইরেক্ট क्वेश्चन করতে পারবেন এর আগে পরে সেন্টেন্স না হলেও চলবে বাট ট্যাগ क्वेश्चन আপনি অবশ্যই একটা বাক্য বলে বা একটা বক্তৃতা বলার পরে একটা কথা বলার পরে আপনাকে ট্যাগ क्वेश्चन জুড়ে দিতে হয় তো চলুন আমরা একটু ট্যাগ क्वेश्चन স্ট্রাকচারটা দেখে নেই ট্যাগ क्वेश्चन আপনি লিখতে গেলে বা ট্যাগ क्वेश्चन বলতে গেলে অর্থাৎ স্পোকেনে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ট্যাগ क्वेश्चन ইউজ করি হ্যাঁ একদম পুরো ট্যাগ क्वेश्चन শেষ হয়ে গেলে আমি আপনাকে ফাঁকিবাজি একটা ট্যাগ क्वेश्चन এর নিয়ম দেখাই দেব হ্যাঁ এই নিয়মে আপনি দুনিয়ার সব ট্যাগ क्वेश्चन মাত্র দুটো ওয়ার্ড দিয়ে দুটো ফ্রেজ দিয়ে শেষ করতে পারবেন তো ফাঁকিবাজিটা একটু শেষে যায় হ্যাঁ যাতে পুরো ভিডিওটা আপনাকে দেখতে হয় আর কি হ্যাঁ তো আচ্ছা যাই হোক দেখেন তো আপনি যখন ট্যাগ क्वेश्चन স্ট্রাকচার দেখবেন অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে দেয়া থাকবে একটা সেন্টেন্স তবে ট্যাগ क्वेश्चन এর ক্ষেত্রে সেন্টেন্সটাকে আমরা স্টেটমেন্ট বলবো প্রথমে একটা স্টেটমেন্ট বা সেন্টেন্স দেয়া থাকবে এর পরে থাকবে একটা কমা কমা চিহ্ন থাকবে তারপরেই থাকবে ট্যাগ क्वेश्चन ট্যাগ क्वेश्चन আবার দুই রকমের হতে পারে হ্যাঁ একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ ট্যাগ क्वेश्चन আর পরেরটা হচ্ছে যে নেগেটিভ ট্যাগ क्वेश्चन অর্থাৎ একটা হা বোধক ট্যাগ আর একটা হচ্ছে আপনার না বোধক ট্যাগ যেগুলো হা বোধক ট্যাগ অর্থাৎ অ্যাফারমেটিভ ট্যাগ এগুলো সাধারণত অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয় হ্যাঁ সাধারণত কি এটা সব সময় অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হবে প্লাস সাবজেক্ট লিখবেন আমি এখানে এ ভি লিখে রেখেছি আপনি আর মান ভাই ভেবে ভুল করবেন না হ্যাঁ এটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব অ্যাফারমেটিভ ট্যাগে প্রথমে থাকে অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট আর যেটা নেগেটিভ ট্যাগ क्वेश्चन এখানে থাকতেছে অক্সিলারি ভার্ব তারপর আপনাকে একটা নট লিখতে হবে অর্থাৎ তবে এখানে নট লিখতে গেলে আপনাকে মনে রাখতে হবে ট্যাগ क्वेश्चनে কখনোই নটটাকে এন ও টি নট লেখা যায় না আপনাকে এখানে যে কাজটা করতে হয় ওটা উঠাই দিয়ে এটাকে এ লোভ চিহ্ন দিতে হয় অর্থাৎ এটা কন্ট্রাকশন ফর্মে লিখতে হবে এরপরে আপনি সাবজেক্ট লিখবেন তো এখানে একটা বিষয় না বললেই নয় ট্যাগ क्वेश्चन সেটা অ্যাফারমেটিভ হোক আর নেগেটিভ হোক ট্যাগ क्वेश्चनের সাবজেক্ট মনে রাখবেন ট্যাগ क्वेश्चनের সাবজেক্ট সব সময় প্রোনাউন হয় অর্থাৎ স্টেটমেন্টের যে সাবজেক্টটা সেটা হতে পারে নাউন অথবা প্রোনাউন অথবা নাউন প্লাস প্রোনাউন অথবা প্রোনাউন প্লাস প্রোনাউন হ্যাঁ কিন্তু আপনি যখন ট্যাগ क्वेश्चन করবেন নাউন প্রোনাউন যাই থাকুক আপনাকে সব সময় প্রোনাউনে কনভার্ট করতে হবে হুম তো যেমন দেখেন অ্যাফারমেটিভ ট্যাগের আমি একটা উদাহরণ দিয়ে রেখেছি অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট যেমন ইজ হি ইজ অক্সিলারি ভার্ব হি হচ্ছে সাবজেক্ট আপনি এটাকে নেগেটিভ করলে কি আসতেছে দেখেন ইজেন্ট হি ইজ নট হি বলা যাবে না লেখা যাবে না আবার দেখেন উইল শি এটাকে আপনি অ্যাফারমেটিভ লিখছেন বাট আপনি যখন নেগেটিভ করবেন তখন আপনাকে লিখতে হবে উইল নটটাকে ওন্ট শি হ্যাঁ চলুন আমরা একটা উদাহরণ দেখে নিই যেমন ধরনের আমরা একটা সেন্টেন্স লিখলাম রূপা উইল হেল্প মি রূপা আমাকে সাহায্য করবে দেখেন এখানে রূপা উইল হেল্প মি এটা একটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তাই ও এখানে আপনাকে আর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে স্টেটমেন্টটা যদি অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে আপনার ট্যাগ কোয়েশ্চনটা লিখবেন নেগেটিভ আর স্টেটমেন্টটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ট্যাগ কোয়েশ্চনটা হবে অ্যাফারমেটিভ অর্থাৎ আপ
will not বা won't যাই থাকুক না কেন রূপা won't help me এবার আপনার কাছে কি বলতো ট্যাগ কোশ্চেন করতে দেখেন রূপা won't help me এটা একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স দ্যাটস ওয়াই অ্যাফারমেটিভ হবে ট্যাগ কোশ্চেনটা তো দেখেন আপনি জানেন অ্যাফারমেটিভ মানে অক্সিলারি ভার প্লাস সাবজেক্ট তো এখানে অক্সিলারি ভার উইল নট আছে আপনাকে এটা কি লিখতে হবে উইল লিখতে হবে কারণ আমরা জানি নেগেটিভ থাকলে অ্যাফারমেটিভ হয় উইল লিখলাম এবার আপনার সাবজেক্ট লাগবে আপনি আর রূপা লিখতে পারবেন না কারণ আপনার নাউনটাকে প্রোনাউনে কনভার্ট করতে হয় রূপা যেহেতু একটা মেয়ে একটা মেয়ের পরিবর্তে আমরা শি লিখি তাই এখানে শি লিখলাম তো ভিউয়ার্স এই হচ্ছে প্রাথমিক আলোচনা এখন আমরা একটু দেখব দেখেন যে প্রোনাউনগুলোকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব অসুরারি ভাবের কন্ট্রাকশন ফর্মগুলো আপনারা সবাই জানেন তাই আমি বোর্ডে এখানে লিখে এক্সপ্রেস করতেছি না বাট আমি আমার ডিসক্রিপশনে অবশ্যই কন্ট্রাকশন ফর্মগুলো লিখে দেবো আপনারা দেখলেই পারবেন হ্যাঁ তো এখন চলেন আমরা একটু দেখে নেই যে কিভাবে প্রোনাউন নাউনগুলোকে প্রোনাউনে কনভার্ট করতে হয় তো ভিওয়ার্স এখন আমরা দেখব যে স্টেটমেন্টের সাবজেক্ট থেকে আপনি কীভাবে ট্যাক কোয়েশনের সাবজেক্টটাকে পরিবর্তন করবেন প্রোনাউন থাকলে তো আপনি খুব সহজেই প্রোনাউন পেয়ে গেছেন যেমন আই থাকলে আই হি থাকলে হি সেই থাকলে সেই দে থাকলে দে ইট থাকলে ইট এটা লিখে ফেলবেন বাট আপনি যদি দেখেন যে নাউন আছে বা কিছু কিছু বিদ ঘুটে ক্যাটাগরির অংশ দেওয়া থাকবে যেটাকে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে যেমন দেখেন ধরে নেন রানা দেওয়া আছে রানা অর্থাৎ একটা পুরুষের নাম থাকলে আপনি সেক্ষেত্রে লিখবেন হি রূপা যেমন একটা মহিলা মানুষের নাম থাকলে বা একটা ফিমেল থাকলে সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন হি যদি বডি দেওয়া থাকে অর্থাৎ যে কোনো বডি সাম বডি অ্যানি বডি নো বডি এভরি বডি স্টিল বডি ডেড বডি সরি স্টিল বডি ডেড বডি হবে না সাম বডি অ্যানি বডি নো বডি এভরি বডি থাকলে আপনি লিখবেন দে ওয়ান যে কোনো ওয়ান সাম ওয়ান অ্যানি ওয়ান নো ওয়ান এভরি ওয়ান হ্যাঁ থাকলে লিখবেন দে যদি থিং থাকে যেমন সামথিং অ্যানিথিং নাথিং এভরিথিং সেক্ষেত্রে লিখবেন ইট আল্লাহ অথবা গড থাকলে আপনি লিখবেন হি হ্যাঁ আর যদি অল থাকে শুধু অল থাকে সেক্ষেত্রে লিখবেন ইট কিন্তু যদি অল প্লাস নাউন থাকে যেমন অল গার্লস অল বুকস অল স্টুডেন্টস এখানে আপনি লিখবেন দে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি থাকলে অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন তিনটাই যদি সাবজেক্ট হিসেবে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন উই আর যদি সেকেন্ড প্লাস থার্ড পার্সন থাকে সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন ইউ থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন থাকলে লিখবেন দে আর একটা বিষয় যেটা ধরা ছোঁয়া গুণা যায় না এরকম কোনো কিছু যদি থাকে যেমন যদি থাকে লাভ অনেস্টি হ্যাঁ কাইন্ডনেস ইত্যাদি যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন যেটা তা হচ্ছে গিয়ে ইট তো দেখেন এভাবে আপনি মোটামুটি স্টেটমেন্টের সাবজেক্ট এবং ট্যাগের সাবজেক্টটা শিখে ফেলেছেন আমরা এখন এটার দুই একটা প্রয়োগ দেখতে যাচ্ছি হ্যাঁ তো চলুন আমরা এটা একটু প্রয়োগ দেখে নেই তার আগে একটা বিষয় বলে নেই দেখেন আমি একটু আগে বলছি অক্সিলারি ভার্ট থাকলে আপনি কীভাবে অ্যাথারমেটিক নেগেটিভ করবেন বাট অনেক জায়গা আছে যেখানে অক্সিলারি ভার্ট দেয়া থাকবে না হ্যাঁ তো আপনি সেখানে কী করবেন দেখেন এটা মনে রাখবেন দেখেন অক্সিলারি ভার না থাকলে হ্যাঁ অর্থাৎ অনেক সময় অক্সিলারি ভার্ট থাকবে না সেক্ষেত্রে আপনি যদি কখনো ভিউ ওয়ান দেখেন অর্থাৎ ভার্বের যদি বেস ফর্ম পান সেক্ষেত্রে আপনাকে অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবে ধরে নিতে হবে ডু যদি ভার্বের পাস্ট ফর্ম পান সেক্ষেত্রে আপনি অক্সিলারি ভার্ভ ধরে নেবেন ডিট আর যদি ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস যোগ পান সেক্ষেত্রে আপনি ধরে নেবেন ডাস তো চলুন আমরা ওয়ান বাই ওয়ান উদাহরণ দেখে নেই হ্যাঁ প্রথমে যেহেতু রানা আসতেছে আমি একটা একটা করে উদাহরণ দেখিয়ে দিচ্ছি এরকম করেই তাহলে আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে হ্যাঁ ধরে নেন এরকম একটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকলো রানা ইজ স্মার্ট এখানে দেখেন রানা একটা পুরুষের নাম আর এটা যেহেতু অ্যাফারমেটিভ তাই আপনি পরের অংশটাকে অবশ্যই নেগেটিভ লিখবেন তো আপনাকে লিখতে হবে কি ইজেন্ট হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে লিখলাম দেখেন ইজেন্ট আর একজন মেল যদি থাকে হ্যাঁ সরি এখানে রানা ছিল আর কি মেল থাকলে আপনি লিখবেন হি ফিমেল একজন থাকলে লিখবেন শি তাহলে এটা কি হয়ে গেল দেখেন ইজেন্ট হি আর এটা যদি রানা না থেকে দেখেন যদি এরকম থাকতো রুনা অর্থাৎ যদি মেয়ে মানুষের নাম থাকতো হ্যাঁ তবে এখন অনেক নাম আছে যেগুলো ছেলে মেয়ে দুইটাই হইতে পারে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো একটা ধরে নিলেই হবে আচ্ছা দেখেন ধরেন যদি এরকম থাকতো রুনা ইজ স্মার্ট সেক্ষেত্রে আপনি কি লিখতেন শি হ্যাঁ এই হয়ে গেল আপনার দেখেন ছেলে আর মেয়ে থাকলে একটা করে থাকলে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এখন আমরা একটু দেখবো দেখেন বডি থাকলে কি হবে হ্যাঁ কোনো একটা সেন্টেন্সে যদি বডি থাকে যেমন ধরেন একটা এরকম দেয়া থাকলো সামবডি মে ডু দিস সামবডি মে ডু দিস তো আপনি জানেন বডি থাকলে দে আসে সুতরাং মে তো এখানে দেয়াই আসে আপনি তাহলে কি লিখতেছেন দেখেন মেন্ট দে এভাবে দেখেন সাম বডির জায়গায় যদি এরকম থাকতো সাম ওয়ান সাম ওয়ান মে ডু দিস দেখেন ওয়ান থাকলেও আপনি জানেন দে হয় তাহলে এটাও কি হতো সেমেই হতো হ্যাঁ
আপনি বুঝতেই পারতেছেন এটা অ্যাফারমেটিভ তাই পরের অংশে নেগেটিভ হবে আর থিং থাকলে ইটে কনভার্ট করতে হয় তো আপনি যেটা কি করতেছেন দেখেন ইজেন্ট ইট আচ্ছা এরপরে দেখেন আল্লাহ অথবা গড থাকলে হি লিখতে হয় এখানে রাম শাম যদু মধু আমরা লিখলে সেক্ষেত্রে হিটা ছোট হাতের লিখতাম আল্লাহ বা গড অনেক সুপ্রিম পার্সন অনেক বড় মাপের বড় মাপের কিছু সেক্ষেত্রে আপনি হি লিখতেছেন যদিও তবে এটা পুরুষ হিসেবে হি লিখতেছেন না তাকে সুপ্রিম পাওয়ার হিসেবে হি লিখতেছেন তাই এই এইসটা বড় হাতের লিখতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা এখানে যে কাজটা করতেছি দেখেন যদি এরকম থাকতো আল্লাহ ক্যান সেভ মি এখানে থাকতে পারতো গড ক্যান সেভ মি তাহলে আপনি কি লিখবেন দেখেন হি লিখতে হবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি কান্ট হি তবে এইসটা এখানে বড় হাতের লিখতে হবে আপনাকে হ্যাঁ আচ্ছা এরপর থাকতেছে দেখেন অল একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে যদি শুধুই অল থাকে এরপরে যদি নাও না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ইট লিখবেন হ্যাঁ ধরে নেন যারা থ্রি ইডিয়টস মুভি দেখছেন হ্যাঁ এখানে একটা কমন ডায়ালগ ছিল দেখেন অল ইজ ওয়েল তো দেখেন এখানে অলের পরে আর কোনো নাউন দেয়া নাই সুতরাং আপনি এখানে কি লিখতেছেন দেখেন ইজেন্ট ইট কিন্তু দেখেন অলের পরে যদি আপনি একটা নাউন পেয়ে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে যেমন যদি এরকম থাকতো অল বুকস আর ভাইটাল সব বই গুরুত্বপূর্ণ তো দেখেন এখানে অল আছে প্লাস নাউন আছে আমরা জানি অল প্লাস নাউন একসঙ্গে থাকলে পুরোটা মিলে কি হয়ে যায় দেখেন দে হয়ে যায় অর্থাৎ দে আর ভাইটাল তাহলে আপনি এখানে কি লিখতেছেন দেখেন আর এন্ড ডে হ্যাঁ এরপরে থাকতেছে দেখেন ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি হ্যাঁ ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি যদি এরকম থাকে যেমন ধরে নেন যদি এরকম থাকে আই ইউ অ্যান্ড হি ইজ লেজি আমি তুমি আর সে অলস এ দেখেন ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন তো তিনটা মিলে কি হয়ে গেল দেখেন উই তাহলে আমরা কি লিখবো দেখেন সরি এখানে আমি ভুলে ইজ লিখে ফেলেছি এটা হবে আর হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো দেখেন আর এন্ড উই আবার দেখেন যদি টু প্লাস থ্রি থাকতো যেমন যদি আইটা না থাকতো ইউ অ্যান্ড হি আর লেজি সেক্ষেত্রে আপনি দেখেন টু প্লাস থ্রি অর্থাৎ সেকেন্ড পার্সন আর থার্ড পার্সন থাকলে আপনাকে লিখতে হতো ইউ তাহলে আপনি লিখতেন দেখেন আর এন্ড ইউ একইভাবে দেখেন থার্ড পার্সন আর থার্ড পার্সন যদি থাকতো অর্থাৎ যদি এরকম থাকতো শি অ্যান্ড হি আর লেজি আর অ্যান্ড তখন আর আপনি ইউ লিখতেন না আপনাকে লিখতে হতো কি দে তাহলে এটা হয়ে যেত কি দেখেন আর অ্যান্ড দে এবার দেখেন যা ধরা ছোঁয়া গুনা যায় না হ্যাঁ ধরা ছোঁয়া গুনা যায় না এরকম অনেক কিছুই আছে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা গেছে দেখেন তো এরকম যদি আপনি কিছু পান সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আর কি হ্যাঁ যেটাকে আপনি ধরতে ছুঁইতে কিংবা গুনতে পারতেছেন না হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন আমি একটু মুছে ফেলে আপনাকে উদাহরণগুলো আবার লিখে দেখাচ্ছি যেমন যদি এরকম থাকতো অনেস্টি শুড বি রিওয়ার্ডেড এখন দেখেন অনেস্টি আপনি ধরতে ছুঁইতে পারবেন না অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অথবা সাধারণত কমন নাউন হলে এগুলোকে আমরা ইট হিসেবে কারণ করে থাকি তাহলে এটা কি হচ্ছে দেখেন স্টুডেন্ট ইট হ্যাঁ এছাড়াও আপনাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমি এটা এখানে লিখি নাই এখন লিখে দিচ্ছি মনে রাখবেন আপনি একাধিক একের অধিক সেটা হোক ব্যক্তি কিংবা হোক বস্তু যাই থাকুক না কেন এটার পরিবর্তে আপনাকে দে লিখতে হবে যেমন আমি যদি বলতাম দেখেন মাই ব্রাদার্স একের অধিক ব্যক্তি দেখেন আর অনেস্ট আমার ভাইরা সৎ হ্যাঁ তাহলে আপনি কি লিখতেন আমার ভাইরা একাধিক কিন্তু তাহলে আপনাকে লিখতে হতো দেখেন আর এন্ড দে আবার যদি এরকম থাকতো মাই বুকস দেখেন আপনার একটা বই না মাই বুকস আর নাইস আমার বইগুলো চমৎকার এখানে হতো দেখেন আপনার আর এন্ড দে এখানে আমি দে কেন লিখলাম দেখেন যদিও এখানে দেখেন ব্যক্তি না বস্তু হওয়ার পরেও আমরা দে লিখলাম তো এই ছিল দেখেন ট্যাক কোয়েশ্চেনের প্রাথমিক আলোচনা এরপর আমরা ধাপে ধাপে ট্যাক কোয়েশ্চেনের বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব তো ভিওয়ার্স সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ